നമസ്കാരം കഥയല്ലത് ജീവിതത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അമൃത ടി വിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കെൽസ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാന്യ ജഡ്ജ് ശ്രീ ധർമ്മരാജ് അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീ പി ജി സുരേഷ് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ശ്രീമതി മീര ജയപ്രകാശ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ലാലുവിന് എത്ര വയസ്സുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പാണ് നിങ്ങളുടെ കല്യാണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പത്ത് കൊല്ലത്തിന് ഭാര്യക്ക് പതിമൂന്ന് അതാണ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വയസ്സ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴേ ഒരു 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 ഒന്നും ശരിയാവണില്ല പതിനെട്ടാത്ത വയസ്സിലാണ് ഞാൻ അവളെ കല്യാണം കഴിക്കും നിങ്ങളും ഭാര്യയും തമ്മിൽ എത്ര പ്രായത്തിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഏഴ് വയസ്സിന്റെ ഏഴ് വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസം വ്യത്യാസമില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു വിധം കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇരുപത്തി ആറ് വയസ്സുണ്ട് ഇപ്പൊ അവസാനമുണ്ടായ നിലപാട് എന്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന രീതിയിൽ എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലൊക്കെയാണ് വേറെ ആരെ കൂടെ ഭാര്യയായിട്ട് ജീവിച്ചാലും നിന്റെ കൂടെ ഭാര്യയായിട്ട് ഞാൻ ജീവിക്കില്ല അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ച കാരണം എന്ത് കാരണം എന്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം പറഞ്ഞ് തീർക്കാം അങ്ങനെ എനിക്ക് വിഷയങ്ങളായി അപ്പം ഒരു വിധത്തിന് ഇപ്പം എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എത്രയും വേണ്ട മിണ്ടായിരിക്കണേ ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചു ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ അമ്മ പറഞ്ഞ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഒരാഴ്ച അവളെ അവിടെ പോയി നിൽക്കട്ടെ അവളെ വീട്ടിൽ പോയി നിൽക്കട്ടെ ഒരാഴ്ച അവിടെ പോയി നിൽക്കട്ടെ എന്നാൽ ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നും ഉണ്ടാൻ പോയത് അമ്മ പോകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ശരിയായി പറഞ്ഞാൽ വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച അവിടെ പോയി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി എനിക്ക് ആ പിന്നെ വിളിക്കാൻ പോയത് അമ്മ തന്നെയാണ് വിളിക്കാൻ പോയത് വിളിക്കാൻ പോയപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇത് ആലോചിക്കാനുണ്ട് ആലോചിക്കാനുണ്ട് തീരുമാനിക്കാനുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്റെ അടുത്ത് ഈ രീതിയിൽ പെരുമാറുമ്പോ ഞാൻ അവരൊക്കെ സംസാരിക്കും ഇതിനെ വെച്ച് മുതലെടുത്ത് ഞാൻ മദ്യ വെച്ചിട്ടാണ് സംസാരിക്കണേ എന്ന് പറയും ലാലുവിന്റെ അമ്മയും വൈഫും തമ്മില് എന്തെങ്കിലും വഴക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ വഴക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അമ്മ കൊച്ചിനെടുക്കണേ എന്ന് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു അമ്മ കൊച്ചിനെ എടുക്കേണ്ടത് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ അതിന്റെ രീതിയിൽ കൊച്ചിന് അമ്മയെടുത്ത് വെച്ച് കിടത്തണ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ അമ്മയെടുത്ത് ഇപ്പം അപ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് സ്നേഹമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഉള്ള വഴക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ അമ്മയായിട്ട് 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 വഴക്കിടുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടോ അമ്മയുടെ കാരണം കൊച്ചിനെ എടുക്കാൻ പാടില്ല അമ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞ കൊച്ചിനെ അമ്മ എടുക്കുന്നത് ഒരു കാരണമല്ലല്ലോ അമ്മ കുട്ടിയെടുത്തോണ്ട് ഒരു വലിയ കാരണം ഉണ്ടാവുന്നതല്ല അല്ലാതെ അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോന്ന് അറിയാൻ ചോദിക്കുക അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഇതാണ് കാരണം അങ്ങനെ അമ്മമാരാവുമ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരുമക്കള് അമ്മയെ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ കുറവുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിക്കണേ അപ്പോൾ ഒരു മരുമകള് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാര്യ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കോ നിങ്ങൾ വീട്ടില് ഇവര് പണിയെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്റെ കാര്യം നോക്കണത് ഈ പ്രശ്നം വന്ന ശേഷം കുറവാണ് പ്രശ്നം തുടങ്ങിയ ശേഷം എന്നാ പ്രശ്നം വന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞ കൊച്ച് ജനിച്ച് ഒരു 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 വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് ഈ വിഷയങ്ങളായി തുടങ്ങി 
ഈ അമ്മ ഉള്ള കൂടെ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി താമസിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാര്യ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മാറി താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് വാടക വീട്ടിലും പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇത് തന്നെയാണ് അവിടെ അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മ ഇല്ലായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് പിന്നെ ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു അവസ്ഥ അവിടെയും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ ഭാര്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കാരണം എന്താ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ മാമന്മാർ കഴിഞ്ഞ മാമനും മാമിയും ആണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ മാമനും മാമിയായിട്ട് ലാലു സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ അധികം സംസാരിച്ചിട്ടില്ല സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ അധികം സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ആരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ അധികം അവരുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഇഷ്യൂ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇഷ്യൂവിന് പ്രധാന കാരണം ലാലു പറയുന്നു ഈ മാമനും മാമിയുമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഉപദേശം കൊണ്ടാണ് ഭാര്യ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പെരുമാറുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ മനസ്സിലാകുമ്പോ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ മാമനും മാമിയായിട്ട് സംസാരിക്കില്ലേ എന്താണ് കാര്യം ഇതെന്താണ് ഇവൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ കുട്ടിക്ക് വേറെ ആരും ഇല്ല അവരെ മാമനും മാമിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ അവരാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോ അവരോട് ചോദിക്കില്ലേ എന്താണ് കാര്യം ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് കാണിക്കണേ എനിക്ക് അതിന് പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് അതിന് സംസാരിക്കണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ മാമനോട് മാമിയോടും ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി ഒരു 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 മാമ ഉള്ളത് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ആ ആ പുള്ളിക്കാരനാണ് ആ വീട്ടിൽ അവ ഉള്ള ഉണ്ടായിരുന്നത് മറ്റേ ഒരു മാമൻ ഗൾഫിലാണ് ആ അവർ താമസിക്കുന്ന കാര്യം കുളത്ത് അങ്ങോട്ടാണ് വേറെ ആൾ താമസിക്കുന്നത് മറ്റേ ആ ആൾ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പുള്ളി കാണേണ്ടത് അമ്മയും പറഞ്ഞു ഞാനും പറഞ്ഞു ആ അമ്മയും പറഞ്ഞു ഞാനും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോഴെല്ലാം വേണ്ട ആ നിൻ്റെ അടുത്ത് കഴിയാൻ ഭയങ്കര ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ രണ്ട് റൂമിൽ കിടെ നിൻ്റെ അടുത്ത് വാരിയായിട്ട് കഴിയാൻ പറ്റില്ലെന്നല്ലേ ഉള്ളു നിങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ രണ്ട് റൂമിൽ കിടെ ഏ ഞാൻ പറഞ്ഞ അത് മാ ഞാൻ അത് മാത്രമാണോ നിങ്ങളത് സംസാരിച്ചത് ഇങ്ങനെയുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങൾ അവളെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നു അതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് ആ അതൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല നീ ആണോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തോളായി അവർ പറയുന്ന പരിഹാരം രണ്ടു പേരും രണ്ട് മുറിയിൽ കിടക്കാന്നുള്ളതാണ് അവർ കാണുന്ന പരിഹാരം ആ പരിഹാരം അല്ല ഈ മാമൻ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കാത്ത മാമൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ താമസിച്ചിരുന്നു ഇല്ലല്ല ആ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു അയാളോട് താമസിച്ചിരുന്നു അയാൾ ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നു കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ഒരു മാമൻ കൾഫിൽ പോയിരുന്നു എൻ്റെ അല്ല ഭാര്യയുടെ മാമൻ്റെ അരിയോട് പറയണം അതിൽ ഒരു മാമൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ആ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത് ആ അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര പ്രായം ഉണ്ട് ഈ വിവാഹം കഴിക്കാത്ത ആൾക്ക് പുള്ളിക്കാരന് എത്ര കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നാലും എന്തായാലും അവരൊക്കെ അവരൊക്കെ വേറൊരു വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്നത് ആ അപ്പൊ പിന്നെ അവര് നിങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധം വേണ്ട എന്ന് അവര് ഉപദേശിക്കാൻ കാര്യം ഇദ്ദേഹം പോയി ഞാൻ സംസാരിച്ചോണ്ടോ ചോദിച്ചോണ്ടാണ് പല പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ ഇങ്ങനെ പിണങ്ങി പോകുന്നു പോകുന്നുണ്ട് അവരെ വീട്ടിലേക്ക് കാരണം വന്നിട്ട് പറയണത് ഇതാണ് പറയണത് അവര് കാരണന്മാരെന്നുള്ള നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര പ്രായം വിവാഹം പ്രായം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വളരെ വയസ്സായി വയസ്സല്ല പയ്യൻ തന്നെ നല്ല വിവാഹ പ്രായം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുക ഒരു പത്തൊമ്പത് വയസ്സുണ്ടോ ഇപ്പൊ വിവാഹത്തിന് എവിടെ സാർ പ്രായം എഴുപത്തഞ്ചും തൊണ്ണൂറും വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചു അല്ല എന്നാലും ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സ് വരെയൊക്കെ പിന്നെയും പറയാം നാപ്പത് വയസ്സ് പ്രായം വിവാഹം കഴിക്കാവുന്ന പ്രായമൊക്കെ തന്നെയാണ് ാണ് നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നത് വേറെ നിക്കു വേറെ നിക്കു എന്ന് പറയുന്നത് അയാളും ഇയാളെ ചേട്ടനും കൂടെ ചേട്ടൻ മാമനും മാമിയാണ് അല്ലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാമനും മാമി അവർ രണ്ടുപേരും നിങ്ങളോട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോ എന്താ പറയണേ ഇവളെ വിളിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഇവളുടെ പേരിൽ തെറ്റുള്ളതായിട്ടോ അവരെന്തെങ്കിലും പറയേണ്ടോ അവർ നീ സഹിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ അവർക്ക് എന്നെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് അവരങ്ങനെ എന്നെ അടുത്ത് ഇതിനെ പറ്റി അങ്ങനെ സംസാരിക്കാറില്ല അവള് പറയണോ ആ അവള് പറയും അവള് പറയും എന്തെങ്കിലുണ്ടെങ്കിൽ അവള് പറയും അവളെ പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തിയൊക്കെയാണ് അത് ഫോണിൽ കൂടെ ഫോണിൽ കൂടെ ആയാലും ശരി
ആ ഇപ്പോഴേക്കും കടം കടം ഉണ്ട് എത്ര ഞാൻ പോയ കടങ്ങളും പോയ കടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി ഒരു തോനൊന്നുമില്ല ഒരു അത്യാവശ്യം ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കടകൾ ബാക്കിയൊക്കെ തീർത്തായിരുന്നു സ്വത്ത് വിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യയുടെ വീട്ടിൽ എത്ര സ്വത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പതിമൂന്നര സെന്റ് വസ്തുണ്ട് പതിമൂന്നര സെന്റ് അത് വിറ്റു ഇപ്പൊ അവരുടെ പേരിൽ അവൾക്ക് അവരുടെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യക്ക് അവിടെ സ്വത്തൊന്നും ഇല്ല ഇല്ല അത് ശരി ഈ സ്വത്ത് വിൽക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് മാമമാരായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വഴക്കുണ്ടായോ അതിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ എതിർപ്പ് അറിയാനാ ചോദിക്കണേ എതിർക്കാരൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ എതിർക്കാരൊന്നും വന്നിട്ടില്ല വിൽക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞൂല വിൽക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞൂല നിങ്ങൾ വളരെ സൗഹൃദത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇത് വിറ്റത് ആ അതെ അത് എന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളടുത്ത് പറഞ്ഞത് വേണ്ട ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ല അത് ചെയ്യണം പോയി വണ്ടി എടുക്കണം എന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചു എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചിട്ട് വണ്ടി എടുത്ത് പുതിയൊരു വണ്ടി എടുത്ത് ജീപ്പായിരുന്നു എടുത്തത് ജീപ്പ് എടുത്ത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് അത് ഈ വസ്തുവിൻ്റെ അടവും വണ്ടിയുടെ അടവും എല്ലാം കൂടെയൊക്കെയായി വന്നപ്പം കയ്യിൽ നിൽക്കാതെ വന്നു കുറച്ച് പൈസ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ പോയി പിന്നെ നിങ്ങൾ ഗൾഫിൽ പോയത് ആ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ വണ്ടി ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് 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 പോകണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇച്ചിരി കൊടുത്തിട്ട് പോകും കൊടുത്തിട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇടണ്ട കൊടുത്തിട്ട് പോകും കൊടുത്തു കൊടുത്തു കൊടുത്തിട്ടാണ് കയറി പോയത് എന്നെ കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യിച്ചതാ എന്നെ കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യിച്ചതാ നിങ്ങളെ തങ്ങളിൽ അകറ്റിയാൽ അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ എന്താണ് നിങ്ങളെയും ഭാര്യയും തങ്ങളിൽ വേർപെടുത്തിയാൽ ഈ മാമന്മാർക്ക് വല്ല ഗുണവും ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം അതെനിക്കറിയത്തില്ല അത് അവരോട് ചോദിച്ചാലേ അറിയത്തുള്ളൂ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇവരെ സംരക്ഷിക്കുമോ ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിനുള്ള കഴിവ് അവർക്കുണ്ടോ ഇപ്പൊ അവരാണ് സംരക്ഷിക്കണേ ഇപ്പോഴോ ആ ആ ഏഴ് ഞാൻ വന്ന് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവളെ വീട്ടിൽ പോയതാണ് ലാലു ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്ന സ്വന്തം വീട്ടിലാണോ അതോ വാടക വീട്ടിലാണോ സ്വന്തം വീടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും കൂടെ ഇവിടെ വാട വാടക വീട് എടുത്ത് റോഡ് ഒരു അവിടെ താമസിക്കുക കൊച്ചുങ്ങൾ എല്ലാരും സ്വന്തം വീട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്ത് സ്വന്തം വീട് ആരാ താമസിക്കുന്നത് അല്ല വെറുതെ ഇട്ടേക്കാം വെറുതെ ഇട്ടേക്കുവാ സഹോദരന്റെ ഫാമിലി ഇല്ലേ അത് സഹോദരന്റെ കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അവിടെ പ്രശ്നമായി നിൽക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അവരെവിടെ താമസിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെയാണോ അല്ല ചേട്ടൻ കൂടെ ഉണ്ട് ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ അച്ഛനും അമ്മയും രണ്ട് ആൺമക്കളും മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഈ നിങ്ങളുടെ അമ്മായിയമ്മയ്ക്ക് കുറച്ച് തലയ്ക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഭാര്യയ്ക്ക് ഉണ്ടതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടതായിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചു വന്നവരാണല്ലോ സ്നേഹിച്ചു വിളിച്ചോണ്ട് വന്നതാണല്ലോ പിന്നെ എത്ര പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ആ സ്നേഹം കുറയാൻ ഉള്ള കാരണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളുണ്ടോ എവരെ മാറ്റി എന്ന് അതായത് ഇവിടെ വീട്ടുകാരായിട്ട് എന്ന് ബന്ധം തുടങ്ങിയോ അതായത് ഞാൻ വിളിച്ച് വന്നതിന് ശേഷം അവർ വീണ്ടി തുടങ്ങിയോ അന്ന് മുതൽ ചെറുതായിട്ട് 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 തുടങ്ങി ഈ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണോ അവർ തമ്മിൽ അടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നിങ്ങളും ലിലു ലാലും ഭാര്യയും തമ്മിൽ കുറേശ്ശെ പ്രശ്നം തുടങ്ങി അകന്നു തുടങ്ങിയ സമയത്താണോ ഈ സരിതയുടെ വീട്ടുകാരായിട്ട് സരിത അടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അല്ല അതൊന്നും ഇത് നമ്മൾ ഒരു കൊച്ചായതിന് ശേഷം അവർ ഞാണ്ടൊക്കെ വന്ന് സഹകരിക്കാനും തുടങ്ങി അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ സഹകരിച്ചു തന്നു ആ അതെ ആ കൊച്ചായതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ വലിയ പ്രശ്നം തുടങ്ങുന്നത് ആ അത് കഴിഞ്ഞു ഒരു ഏറ്റവും സഹകരിച്ച് എല്ലാം കൂടെ സഹകരിച്ച് ഒരു വിധം സഹകരിച്ചൊക്കെ വന്ന് കുറച്ച് കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഇവൾ അകൽച്ചു തുടങ്ങി ആ ഒരു അകൽച്ചു തുടങ്ങി ആ അകൽച്ചയ്ക്ക് കാരണം അത് നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഫോണിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടാറില്ല വേറൊരു ഫോൺ കയറി വന്നാൽ ആ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ആരെയെങ്കിലും അത്തരത്തിൽ ഭാര്യ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരിയല്ലാത്ത ബന്ധം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടോ എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്റെ സംശയവും ഉണ്ടോ സംശയം ഉണ്ടോ സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
ആദ്യം ഞാൻ മദ്യപിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചെലവിന് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചോളൂ തന്നെ ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മളെ ആരും കേൾക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയണം അല്ലേ സ്വകാര്യമായിട്ട് പറയണം സംസാരിക്കാം അത് സംസാരിക്കാം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഭാര്യയുടെ ഭാര്യക്ക് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൗൺസിലിങ്ങോ അത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായോ ഉണ്ടായി കൗൺസിലിങ്ങിനൊക്കെ പോയി എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞു കൗൺസിലിങ് പോയി എന്നാലും കാണിക്കുന്ന ഇത് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ വെറുതെ ഈ പൈസ ചിലവാക്കി ഇങ്ങനെ പോവാന്നല്ലാതെ ഒരു ഉപയോഗം വരുന്നത് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്റെ അടുത്ത് പെരുമാറുന്നത് കൗൺസിലറുടെ ഭാഗത്ത് കൗൺസിലർ പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം ഇന്ന മാതിരി വേണം എന്നൊക്കെ രണ്ടു കൂട്ടരോടും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോ എന്ത് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത് അത് രണ്ടുപേരും അനുസരിച്ചു അത് ഞാൻ അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് പെരുമാറണം എന്റെ അടുത്ത് ഈ രീതിയിലാണ് പെരുമാറണത് എത്ര സിറ്റിങ്ങിന് പോയിട്ടുണ്ട് കൗൺസിലർ കൗൺസിലിങ്ങിന് കൗൺസിലിങ് തന്നെ അവര് മൂന്നാല് ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നാല് ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മൂന്നാല് ഡോക്ടറെ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓരോ ഡോക്ടർമാരെ കാണുന്നില്ല അല്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മൂന്ന് ഒരു മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയി ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ അവിടെ അപ്പൊ അവിടെ പോയപ്പോ ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ഡോക്ടർ ചോദിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ല എന്ന് പറയണ്ടോ ഒരു ദിവസം ഇപ്പൊ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്ന് ഒരു ദിവസം അവിടെ എന്റെ അടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ അത് അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് പറയാം അമ്മ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറി എന്റെ അടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറി ആ ഇനി ഇതിനൊന്നും പോകണ്ട ഏഹ് നമുക്ക് നല്ലോണം പോവാ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറി പെരുമാറി ഇനി തിരിച്ച് ഏകദേശം നെടുമങ്ങാടൊക്കെ എത്തിയപ്പം സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം തുടങ്ങി എനിക്കിപ്പോൾ അങ്ങ് വീട്ടിൽ പോകണം എന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പറയാനില്ല ഇനി ആ നിങ്ങൾ ഭാര്യയ്ക്ക് വല്ല മാനസിക പ്രശ്നമുണ്ടോ സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സംശയം വല്ലതുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതിയും അറിയിക്കാം വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ കഥയില്ലത് ജീവിതം അമൃത ടി വി ഗാന്ധിനഗർ വഴുതയ്ക്കാട് തിരുവനന്തപുരം പതിനാല് ഇമെയിൽ ജീവിതം അറ്റ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം